हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन इन इंडिया रात के आठ बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ भाई साहब जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके जय हिंद ऑफिसर्स हाय बिपाशा हिमांशु आदर्श दीपिका गोयल महंता एन सिंह सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इंपॉर्टेंट सेशन एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स आज बात होगी 15 जनवरी 2021 आज है ऐतिहासिक दिन बेटा कल सेशन लिया था रात 9 बजे कि भाई साहब एग्जाम निकालने के लिए क्या जरूरी है और जो आखिरी पॉइंट मैंने बताया था वो क्या था बेटा डिसिप्लिन खुद के प्रति डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन यह कहता है कि अगर तुम्हें एग्जाम निकालना है तो रात आठ बजे की करंट अफेयर्स देखना तुम्हारे लिए अनिवार्य है देखो बेटा आप समझो बात को कि क्लास में सिर्फ चालीस पचास साठ सत्तर बच्चे ही आएंगे तो बेटा सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा मैं लिख देता हूं जहां कहो वहां पर स्टैम्प पेपर पर लिख देता हूं मतलब कि अगर कोई भी इंसान खुद के प्रति डिसिप्लिन नहीं हो सकता तो वो कभी सिलेक्शन नहीं पा सकता बेटा डिसिप्लिन ये है कि करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में कितनी अहमियत रखता है और इतनी अहमियत है उसके बाद भी आप अगर नहीं आते हैं तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलती है करंट अफेयर्स के बेटा इतने क्वेश्चन आने लगे हैं ना एग्जाम में कि आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं या आपका सिलेक्शन रुकवा सकते हैं और उसके बाद भी अगर आप ना आए तो भाई साहब ये आपकी गलती है एनीवेज हम डेली बेटा 40 से 45 मिनट आपके लेते हैं डेली आपको टॉप न्यूज बता देते हैं डेली के टॉप क्वेश्चंस करा देते हैं उसके बाद पीडीएफ दे देते हैं बेटा इतना वादा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बस इतना कर लो तुम्हारा काम हो गया इसके बाद कुछ भी नहीं होगा भाई किसका बर्थडे है हैप्पी बर्थडे पूजा बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं उम्मीद करूंगा आशा करूंगा कि इस साल आपका साल सफलता का साल हो ठीक है भाई बहुत बहुत मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इंजॉय योर डे अब देखिए बेटा यही है पूजा जो हमारी स्टूडेंट है उसकी आप देखिए उसकी कमिटमेंट देखिए कि आज उसका बर्थडे है लेकिन उसके बाद भी वो क्लास में आ रही है ये ये डिसिप्लिन मांगती है लाइफ मतलब ये एक्सक्यूज नहीं है कि सर आज मेरा बर्थडे इसलिए मैं क्लास नहीं आई लेकिन आज उसका बर्थडे है फिर भी वो क्लास में आई इसका फल उसे एग्जाम वाले दिन मिलेगा याद रखिएगा तो बेटा अब याद रखिएगा करंट अफेयर्स आज हम पढ़ेंगे 15 जनवरी 2021 के याद रखिएगा ये है बेटा इंडिया की बेस्ट टीम देखो बेटा ये वो टीम है जिसका सपना है भारत में एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना एजुकेशन फॉर ऑल के सपने को पूरा करना ताकि भारत में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कि पैसे और संसाधनों की कमी के वजह से ऑफिसर ना बन पाए हम ऐसा नहीं होने देंगे हिमांशु बिस्ट मंडे से सब कुछ शुरू होगा परेशान ना होइए आप लोग के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा हूं इसके अलावा आगे बढ़ते हैं बेटा ऑनलाइन बेंचर्स की ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लें मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं याद रखिएगा ठीक है चलिए भाई शुरू करा जाए बहुत बढ़िया आज बेटा बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं आज टोटल खबरें हैं आठ मतलब आज आठ ऐसी खबरें हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें ठीक है बेटा फटाफट सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें ठीक है सी डी एस वन दो के लिए बेटा मैं आपको बता दूं गौरव रंजन एक बहुत अच्छी बात पिछले सी में आप देखेंगे तो पांच दिन पुरानी खबर भी आ गई थी तो पांच दिन पुरानी खबर भी आ गई थी याद रखिएगा तो गौरव रंजन याद रखिएगा आपको जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स करने तेरह महीने के करंट अफेयर्स करके जाने हैं तुम्हें जनवरी 2020 से जनवरी 2021 पूरा करंट अफेयर्स करके जाओगे तब तुम्हें फायदा होगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर बहुत बड़ी भाई साहब आज है इंडियन आर्मी डे 
सलूट बाई एवरी वन बहुत बढ़िया सो आज है बेटा आर्मी डे अब प्रश्न तो आर्मी डे से कैसे आ सकता है यह समझिएगा यह इंपॉर्टेंट है आज है बेटा आर्मी डे ऑन पंद्रह जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन पहली चीज तो आपको यह समझना है कि आर्मी डे पंद्रह जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन नाइनटीन फोर्टी नाइन में फील्ड मार्शल जिनका नाम था बेटा के एम करियप्पा Who was then a lieutenant general took over as the first Indian commander in chief of the Indian Army from General Francis Butcher, the last British person to hold that post. This day celebrated as the Army Day in India annually. So, now let's see, son. Army Day why is it made? Because today, on 15 January 1949, we in our country, the K. M. Karyappa Sahab. जो है बेटा वो बने थे कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ आज ही के दिन 1949 में हमारे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा बने थे जो उस समय में बेटा क्या हुआ करते थे उस समय में लेफ्टिनेंट जनरल थे और इन्होंने चार्ज किससे लिया था जनरल सर फ्रांसिस बुचर अब समझ रहे हो बेटा इसका नाम ही बुचर था तो आप समझ सकते हैं ये बुचर ही रहा होगा एनी तो इससे चार्ज लिया था के एम करियप्पा टूक एवर टूक ओवर एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम बर्नल बुचर ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर विद डिस्टिंग्विश करियर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड लेटर द इंडियन आर्मी इन नाइनटीन नाइनटीन ही ज्वाइन द आर्मी वेन ही रिसीव द किंग्स कमीशन विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंडियन कैडेट्स तो याद रखिएगा जनरल के एम करियप्पा साहब उन्नीस सौ उन्नीस में भारतीय सेना का हिस्सा बने थे जब इन्हें उस जमाने में बेटा ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी सो किंग्स का कमीशन मिलता था नाइनटीन थर्टी थ्री ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर टू अटेंड द स्टाफ कॉलेज एट क्वेटा इन पाकिस्तान ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कमांड अ बटालियन इन नाइनटीन एटी सिक्स ही वॉज मेड अ फील्ड मार्शल विच इज अ फाइव स्टार जनरल ऑफिसर रैंक एंड द हाइएस्ट रैंक इन द आर्मी तो याद रखिएगा कि नाइनटीन एटी सिक्स में इन्हें बेटा फील्ड मार्शल भी बनाया गया था और विच इज द फाइव स्टार जनरल रैंक याद रखिएगा और ये हाइएस्ट रैंक इन द आर्मी होती है आपको मालूम होना चाहिए कि आज तक भारत में याद रखिएगा फील्ड मार्शल जो है सिर्फ दो ही बार बने हैं एक है बेटा हमारे के एम करियप्पा साहब और एक है बेटा हमारे सैम मैनक शॉ सिर्फ दो ही फील्ड मार्शल बने हैं पहले फील्ड मार्शल भारत के इतिहास में आपके के एम करियप्पा थे 1986 में <coughs> फील्ड मार्शल करियप्पा वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द आर्मी सब कमिटी of the forces reconstitution committee during the country's partition he secured a harmonious settlement for the army's division between india and pakistan samajh rahe hain to beta inhone jo hai beta ye jo hai appointed as a member of the army sub committee of the forces reconstitution committee during the country's partition so aapko malum hai ki angrez jo the na wo bade badmash the wo kya karte the ki bhartiya sena ko martial aur non martial classes mein baata tha तो फोर्सेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबर भी थे इन 1965 द पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ वाज रीनेम्ड एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ याद रखिएगा 1965 में कमांडर इन चीफ का नाम चेंज करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया था करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज जनरल मेजर मुकुंद राम ने ऑन दिस डे एवरी ईयर द कंट्री ज्वाइंस द आर्मी इन ऑब्जर्विंग द आर्मी डे अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट द करियप्पा परेड ग्राउंड एट न्यू डेली द परेड इज रिव्यूड बाय द करेंट आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तो अब याद रखिएगा बेटा कि इसके दिन परेड होती है करियप्पा परेड ग्राउंड जो कि नई दिल्ली में है और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि बहुत सारे डिस्टिंग्विश मेडल्स भी बांटे जाते हैं द आर्मी चीफ आल्सो प्रेजेंट गैलेंट्री एंड अदर अवार्ड्स टू द आर्मी पर्सनल द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्ड इन न्यू डेली हैज सिक्स ऑपरेशनल कमांड्स एंड वन ट्रेनिंग कमांड ईच हेडक्वार्टर कमांड एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ अदर विंग्स ऑल्सो शोकेट परेड एंड सेलिब्रेशन द इंडियन आर्मी इज कंप्लीटली वॉलेंटरली सर्विस इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड Currently there are over 12 lakhs active personnel under the 10 lakhs reserve personnel. तो आप सोच सकते हैं कि भारत आर्मी में इस दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी आर्मी है जिसमें 12 लाख एक्टिव पर्सनल और 10 लाख रिजर्व पर्सनल हैं द इंडियन आर्मी मोटो इज सर्विन बिफोर सेल्फ आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो पहली खबर हैप्पी आर्मी डे टू ऑल ऑफ यू टीम ऑनलाइन वेंचर्स और मेरे तरफ से आप सभी बच्चों को और सारे देशवासियों को थल सेना दिवस की बहुत बड़ी शुभकामनाएं भाई साहब लाइक और शेयर होता रहना चाहिए बहुत बढ़िया तो पहली खबर हो गई तो सर्विस बिफोर सेल्फ बहुत अच्छा क्या बात है 
कल सेशन में बजे सेज कल मैंने मारवाड़ टू बट्टे के बारे में पढ़ा अनमोल दीक्षित कैसा था कल का सेशन रिजर्व पर्सनल क्या होता है स्वामिया ठापक जो जरूरत के समय काम आ सकते हैं जैसे टेरिटोरियल आर्मी वगैरह होती है हमारी वो बेटा होते हैं रिजर्व पर्सनल ठीक है आगे आज बेटा आर्मी डे के साथ साथ वेटरन्स डे भी हमारे देश में बनाया जाता है ये शायद आपको ना मालूम हो सो so, हमारे देश में आर्मी डे के साथ साथ वेटरन्स डे भी बनाया जाता है तो फिफ्थ इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे वॉज सेलिब्रेटेड एज अ रिकॉग्नाइज एज अ रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज फील्ड मार्शल के एम करियप्पा OBE, OBE का मतलब होता ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हु रिटायर्ड ऑन द 14 जनवरी 1953 याद रखिएगा सो so, याद रखिएगा फिफ्थ इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डे सेलिब्रेटेड एज अ रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय कमांडर इन चीफ याद रखिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज वेटरन्स डे भी बनाया गया आर्मी कॉमरेड्स आर्म फोर्स वेटरन डे ऑन चौदह जनवरी ईच ईयर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विस रेंटेड बाई अवर वेटरन तो एक दिन पहले बनाया जाता है सॉरी मैंने गलती से बोल दिया दिस डे ऑल्सो कॉन्साइड विद रिटायरमेंट डेट ऑफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी तो अब आप देखिएगा करियप्पा साहब के साथ कितना देश की चीजें जुड़ी हुई हैं जिस दिन वो आर्मी चीफ बने थे उस दिन को आर्मी डे बनाया जाता है और जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन जो है बेटा क्या बनाया जाता है वेटरन्स डे द फर्स्ट आर्म फोर्स वेटरन डे वॉज ऑर्गेनाइज ऑन 14 जनवरी 2017 तो पहली बार 2017 में सेलिब्रेशन शुरू हुआ था द एम इज टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द एक्स सर्विस मैन एंड द सर्विस पर्सनल दिस ऑल्सो फोरम टू एनहांस द सेटिस्फेक्शन लेवल पर्टेनिंग टू इशू ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर ऑफ वेटर एंड द नेक्स्ट ऑफ केन सो याद रखिएगा ये वेटरन्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है चौदह तारीख चौदह तारीख क्यों क्योंकि इसी दिन 1953 में के एम करियप्पा साहब रिटायर हुए थे और 15 जनवरी आर्मी डे क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारे के एम करियप्पा साहब कमांडर इन चीफ बने थे आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोनों खबरें क्लियर होंगी थम्स अप बाई एवरी इन द क्लास बहुत बढ़िया शाबाश लाइक और शेयर होते रहना चाहिए भर भर के होते रहना चाहिए वैसे तो आपको मालूम है कि हमें हंड्रेड प्लस लाइव और हंड्रेड प्लस लाइक हमेशा होने चाहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल और बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे दो खबरें हो गई आर्मी डे वेटरन्स डे तीसरी खबर आज बड़ी खबर है यह देखिए बेटा ASMI, जिसे असमी कहा जाता है यह देखिएगा क्या शानदार बंदूक है भाई साहब इस बंदूक को जरा देखिए क्या शानदार लग रही है देखिए आज बहुत अच्छी खबर है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस इंडिजिनस अब आप देख सकते हैं कि भारत डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी काफी आगे बढ़ता जा रहा है सो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस नाइन एम एम मशीन पिस्टल हैज बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाई डी आर डी ओ एंड इंडियन आर्मी यह देखेगा सो so, इंडिया की पहली इंडिजिनस इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी 9 एम एम मशीन पिस्टल हैज बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाई द डी आर डी ओ दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन आर्मी सो ये बड़ी खबर है नाइन एम एम की पिस्टल है जिसका नाम है असमी द वेपन इज नेट असमी मीनिंग प्राइड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क ठीक है बेटा तो इसका मतलब है प्राइड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क इन्फेंट्री स्कूल मो मो के बारे में आपने सुना होगा इन्फेंट्री स्कूल मो जो कि इंदौर के पास है एंड डी आर डी ओज आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट पुणे हैव डिजाइन एंड डेवलप दिस वेपन तो इसको किसने बनाया है इन्फेंट्री स्कूल मो ने और डीआरडीओ के आर्मामेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट जो कि पुणे में है उन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया है द मशीन पिस्टल फायर इन सर्विस नाइन एम एम अम्यूनेशन एंड स्पोर्ट्स एंड अपर रिसीवर मेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट ग्रेड एलमुनियम एंड लोअर रिसीवर फ्रॉम द कार्बन फाइबर सो आप सोच सकते हैं कि भाई साहब ये कितनी स्ट्रॉन्ग होगी याद रखिएगा याद रखिएगा कि जो इसका अपर पार्ट है वो एल्युमिनियम से बनाया गया जिससे हवाई जहाज बनते हैं और नीचे का हिस्सा जो है बेटा वो कार्बन फाइबर से बनाया गया जो कि बहुत मजबूत होता है तो इसलिए इसको मजबूती भी दी गई है प्लस इसको हल्का बनाया गया है हल्का बनाने के लिए इसके लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल हुआ है और मजबूत बनाने के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ है तो इन ऑल आप कह सकते हैं बड़ी शानदार पिस्टल है मशीन पिस्टल है और इसे इन्फेंट्री स्कूल मो और डी के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट ए ने मिलकर बनाया है ठीक है बहुत बढ़ते हैं ठीक है हाँ जी हाँ जी 
हाँ जी सर करंट अफेयर्स बेटा करंट अफेयर्स जो बता रहा हूं बस उसको करते रहिए ठीक है बटा वर्ड लाइक और शेयर होते रहना चाहिए अगली खबर देखिएगा द वेपन हैज ह्यूज पोटेंशियल इन आर्म फोर्सेज पर्सनल वेपन फॉर हैवी वेपन डिटैचमेंट कमांडर्स टैंक एंड एयरक्राफ्ट क्रूज ड्राइवर्स डिस्पैच राइडर्स रेडियो ऑपरेटर्स क्लोज क्वार्टर बैटल काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन दिस इज ऑल्सो लाइकली टू फाइंड ह्यूज एम्प्लॉयबिलिटी विद द सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज वी प्रोटेक्शन द मशीन पिस्टल लाइकली टू हैव प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर द रुपीज फिफ्टी थाउजेंड ईच एन एस पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट तो याद रखिएगा मात्र पचास हजार रुपए में है सोचिएगा और सरकार इसको एक्सपोर्ट करने का भी प्लान कर रही है अगली खबर आती है ये देखिएगा बेटा आज की बुरी खबर है लेकिन हुआ यह कि फॉरेस्ट फायर इन हिमाचल प्रदेश अब आपको जानते हैं कि जंगलों में जब आग लगती है तो काफी तबाही मचती है भाई साहब आपको मालूम है कि अमेजोन के रेन फॉरेस्ट जले और बहुत भीषण जले जिन्हें बेटा लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं वो तक जल गए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो बुश फायर थी पिछले साल जिसने बेटा कहा जाता है कि पांच फाइव बिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स उसके अंदर मारे गए अब ये देखिएगा हिमाचल प्रदेश में बेटा फॉरेस्ट फायर आ गई है हिमाचल प्रदेश फ्रीक्वेंटली विटनेस फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग ड्राई वेदर कंडीशन दिस मंथ अ फॉरेस्ट फायर विच स्टार्टेड नियर कुल्लू रेस्ट फॉर सेवरल डेज बिफोर बींग ब्राउट अंडर कंट्रोल तो ये देखिएगा बेटा तो हिमाचल प्रदेश में जो आग लगी थी याद रखिएगा लक्ष्य वर्मा वो परसों मंडे से शुरू होगी परेशान ना होइएगा मंडे से उसकी क्लासेस तेरह क्लासेस मैंने आपके लिए लगाई हैं लक्ष्य वर्मा अट्ठारह फरवरी से लेकर 18 जनवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच वो क्लासेस होंगी आपकी ठीक है तो हिमाचल प्रदेश में अक्सर आग लगती रहती है और अभी जो फायर स्टार्ट हुई थी कुल्लू में उसे जो है बेटा कंट्रोल में लाया गया है हाउ फायर प्रोन आर दीज फॉरेस्ट एक्सेप्ट फॉर पीरियड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इन मानसून एंड विंटर द फॉरेस्ट रिमेन वनरेबल टू वाइल्ड वाइल्ड फायर फॉरेस्ट फायर आर रिकरेंट एनुअल फिनोमिना इन द स्टेट एंड मोस्ट कॉमनली अकर इन द चीर पाइन फॉरेस्ट सो बेसिकली ये चीर पाइन फॉरेस्ट होते हैं ना बेटा पाइन फॉरेस्ट जो लंबे पेड़ होते हैं जो सूखे पेड़ होते हैं उनके फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है इन द समर सीजन द फॉरेस्ट फायर अकर्स फ्रीक्वेंटली इन द लो एंड मिडिल हिल्स ऑफ द स्टेट वेर एस फॉरेस्ट फायर ऑफ चीर पाइन आर कॉमन ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीजन इन विंटर्स फॉरेस्ट फायर ऑल्सो रिपोर्टेड हायर एरियाज इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ शिमला कुल्लू चंबा कांगड़ा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट वेर यूजली अकर इन द ग्रास लैंड सो अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो फॉरेस्ट फायर हिमाचल प्रदेश में हुई थी वो कहां से शुरू हुई थी सो so, कुल्लू से शुरू हुई थी कुल्लू जो एरिया है और ये किसमें लगी थी बेसिकली चीर पाइन फॉरेस्ट में थी सो so, जो पाइन ट्रीज होते हैं वो उसमें आग लगी थी हालांकि इसे जो है सरकार ने बंडर कंट्रोल कर लिया है याद रखिएगा नेचुरल कॉजेज सच एज लाइटनिंग और रबिंग ऑफ ड्राई बैम्बूज विद ईद अदर कैन कॉज समाइम रिजल्ट फायर बट फॉरेस्ट ऑफिसर मेंटेन दैट ऑलमोस्ट ऑल फॉरेस्ट फायर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन फैक्टर्स वेन द ग्रास इज ड्राई इवन ए स्मॉल स्पार्क सच एज सम वन ड्रॉपिंग अ बर्निंग मैच स्टिक टॉर्च वुड और अ बीड़ी सिगरेट कैन कॉज अ मैसेव फायर अ स्पार्क कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस वेन अ ड्राई पाइन नीडल्स और लीव फॉल ऑन ए इलेक्ट्रिक पोल तो आप समझ सकते हैं <coughs> कि ज्यादातर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो आग होती है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के तरफ से लगती है क्या होता है घासें बिल्कुल सूखी होती हैं उन पर बेटा एक भी कहते हैं ना माचिस की तीली भी पड़ जाए या बेटा बीड़ी सिगरेट हो गया तो इससे भी आग लग सकती है इसके अलावा जो है याद रखिएगा कि जो पाइन पेड़ की जो लीव्स होती हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं ना तो नीडल की तरह होती हैं और जब वो बेटा इलेक्ट्रिक पोल पे गिरती हैं उससे आग लग सकती है ऑल्सो वैन पीपल बर्न देर फील्ड टू क्लियर दैम स्टबल ड्राई ग्रास और अंडर ग्रोथ ऑफ द फायर समटाइम स्प्रेड टू द एडवाइनिंग फॉरेस्ट कई बार लोग खुद आग लगाते हैं अपने क्षेत्रों में ताकि गंदगी को साफ करें उसमें से कुछ जो है उड़ती हुई जो है बेटा वहां पहुंच जाती से आग लग जाती है याद रखिएगा <coughs> हाँ जी बताइए शुभम नगोरिया साहब मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं बिल्कुल अगर आप इसका जवाब सही दे सके तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पर कोई ना कोई विचार कर सकते हैं वैसे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि बच्चे कम क्यों हैं शायद वो एग्जाम की तैयारी में ज्यादा आजकल लगे हुए हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अगली खबर है यह देखिएगा थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अब देखो भाई जब बात करते हैं प्रधानमंत्री पीएम कौशल का मतलब होता है मतलब स्किल तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपने सुना होगा पीएम के वी वाई थ्री पॉइंट अब इसका मतलब क्या है समझिएगा भाई आपको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है अब जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है तो प्रश्न यह है कि जो वो लोग हैं 
जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दिलाया जाए भाई जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दिलाया जाए इसीलिए कहा जाता है कि भारत भारत जैसे देश में स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मतलब लोगों को वोकेशनल कोर्सेज सिखाए जाएँ जैसे कि सिलाई बिनाई कढ़ाई इलेक्ट्रीशियन ये वो ठीक है बेटा इलेक्ट्रीशनिंग पम्बनिंग ये वो कारपेंटरी ये सब सिखाया जाए ताकि लोग जो हैं बेटा स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर आ सके हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में वर्क फोर्स जो है करीब बावन करोड़ की है जो कि दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी बेटा वो वर्क फोर्स है लेकिन भारत के साथ एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो वर्क फोर्स है उसमें से नाइन्टी जो वर्क फोर्स है वो अनस्किल्ड है क्योंकि आप जैसे चाइना को आप देखेंगे तो चाइना में भी लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन चाइना में क्या है कि स्किल डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ज्यादा बूम पर है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है तो याद रखिएगा यहां पर ये चाइना में ये जो है क्या है स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है इसीलिए वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आके अच्छा है और वहां पर जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो काफी पावरफुल हैं अब होता क्या है कि हमारे देश में भी आपको मालूम होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट की बात हुई थी स्किल इंडिया जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं अब उसका तीसरा फेज शुरू हो रहा है तो थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विल बी लॉन्च ऑन जनवरी पंद्रह इन छे डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ इंडिया तो थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विल बी लॉन्च ऑन पंद्रह जनवरी इन छे सौ डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ इंडिया द लॉन्च विल बी डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रनोरशिप तो याद रखिएगा इस लॉन्च को किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रनोरशिप द्वारा सो so, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आप जानते ही होंगे याद रखिएगा Spear headed by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, this phase will focus on new age of COVID-related skills. <coughs> तो स्किल इंडिया मिशन पी एम के वी वाई थ्री पॉइंट जीरो एनवीसीजे ट्रेनिंग ऑफ एट लाख कैंडिडेट ओवर स्कीम पीरियड ऑफ दो हजार बीस इक्कीस विद एन आउटले ऑफ नौ सौ अड़तालीस पॉइंट नब्बे करोड़ तो याद रखिएगा कि इसमें जो है सरकार करीब आठ लाख लोगों को जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी और इसका खर्चा नौ सौ अड़तालीस करोड़ आएगा द नाइन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एम्पैनल्ड नॉन पी एम के के ट्रेनिंग सेंटर्स एंड मोर देन टू हंड्रेड आई टी आईज अंडर स्किल इंडिया विल बी रोलिंग आउट द थ्री पॉइंट जीरो ट्रेनिंग टू बिल्ड रोबस स्कूल ऑफ स्किल प्रोफेशनल सो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है हमारे देश में याद रखिएगा और उसके अलावा दो सौ आई टी आईज आई टी आई आप जानते होंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं तो सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और दो सौ आई टी आई जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थ्री पॉइंट को काम कराएंगी स्किल इंडिया मिशन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15 ऑफ जुलाई 2015 हैज गेन ट्रेमेंडस मोमेंटम थ्रू अ लॉन्च ऑफ इट्स फ्लैगशिप स्कीम टू अनलॉक द विजन ऑफ मेकिंग इंडिया स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो 2015 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी शुरुआत की थी दो में दो में फर्स्ट आया था दो में दूसरा आया था अब दो में आने जा रहा है तो फर्स्ट फेज सेकेंड फेज और अब थर्ड फेज याद रखिएगा सो थर्ड फेज में याद रखिएगा आठ लाख बच्चों को स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा नौ करोड़ इसमें सात प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और 200 सौ आई टी आई जो कि स्किल इंडिया के अंतर्गत काम करती हैं वो इसमें मदद करेंगी ठीक है हाँ बस बातें होती हैं जो भी होता है लेकिन फिलहाल आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो बन जाता है हमारे देश में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई चीज हो या ना हो लेकिन बेटा करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया ना ये तुम्हारे लिए जरूरी है ठीक है एनी अब यह देखो बेटा नेशनल इनोवेशन पोर्टल जिसे एनआईपी कहते हैं अच्छी खबर है तो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड इनोवेशन पोर्टल डेवलप्ड बाय नेशनल इनोवेशन फाउंडर फाउंडेशन इंडिया टू द नेशन अब देखिएगा हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने डेडिकेट किया है इनोवेशन पोर्टल जिसका नाम है नेशनल इनोवेशन पोर्टल जिसे बनाया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इंडिया टू द नेशन तो याद रखिएगा सो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड एंड इनोवेशन पोर्टल एक इनोवेशन पोर्टल डेडिकेट किया गया है जिसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बनाया है टू द नेशन ये देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है नेशनल इनोवेशन पोर्टल याद रखिएगा द नेशनल इनोवेशन पोर्टल इज करेंटली होम टू अबाउट वन पॉइंट वन फाइव लैक इनोवेशन स्काउटेड फ्रॉम कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री कवरिंग इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर वेटनरी ह्यूमन हेल्थ तो याद रखिएगा तो नेशनल इनोवेशन पोर्टल जो है करेंटली होम टू अबाउट वन पॉइंट वन फाइव लैक इनोवेशन स्काउटेड फ्रॉम 
कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री कवरिंग इंजीनियर्स एग्रीकल्चर वेटनरी एंड ह्यूमन हेल्थ तो आप देख सकते हैं कि नेशनल इनोवेशन पोर्टल में करीब 1.15 लाख इनोवेशंस बताए गए हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेन एरिया प्रेजेंटली द इनोवेशंस कवर्स एनर्जी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस होल्ड केमिकल सिविल टेक्सटाइल फार्म कल्टिवेशन प्रैक्टिस स्टोरेज प्रैक्टिस प्लांट वेड वराइटी प्लांट प्रोटेक्शन पोल्ट्री लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट और न्यूट्री साइंसेज मतलब इतनी सारी क्षेत्रों में जो है बेटा ऑलरेडी इनोवेशन बताए गए हैं 1.15 लाख इनोवेशन इनोवेशन पोर्टल इज अ स्टेप टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एंड एन एक्सेलेंट रिसोर्स फॉर स्टूडेंट एंटरप्रनोर्स एमएसएमईज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड कॉमन पीपल एंगेज इन वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है इसी ने बनाया है नेशनल इनोवेशन पोर्टल और याद रखिएगा बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है बिल्कुल तो पूछता है ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बेटा अगर आपको यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे अब ये थोड़ी ना आएगा कि रिपब्लिक डे परेड पर कौन आ रहा है ये तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं यूपीएससी लेवल पर ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ये देखो बेटा आज बड़ी खबर है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत याद रखिएगा हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है तो हिसार एयरपोर्ट वाज इनोग्रेटेड अंडर आरसीएस उड़ान सो so, आरसीएस का मतलब क्या है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक तो आपको मालूम है कि हमारे देश में याद रखिएगा आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अब होता क्या है कि हमारे देश में एयरपोर्ट्स जो हैं वो बड़े क्षेत्रों में होते हैं दिल्ली में है लखनऊ में है कोलकाता में है हैदराबाद में है जयपुर में है बैंगलोर में है लेकिन अब ये बात आती है कि छोटे शहरों में कैसे जोड़ा जाए तो याद रखिएगा तो इसके लिए बेटा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बनाई गई थी हमारे देश में और एक प्रोग्राम आया था इसका नाम था उड़ान जिसे कहा जाता है उड़े देश का आम नागरिक याद रखिएगा ठीक है बेटा तो उड़े देश का आम नागरिक के तहत हमारे देश में हिसार एयरपोर्ट फर्स्ट फ्लाइट टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हिसार एयरपोर्ट इन हरियाणा फ्रॉम चंडीगढ़ वॉज फ्लैग्ड ऑफ अंडर द रीजनल कनेक्टिव स्कीम उड़े देश का आम नागरिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द फ्लैगिंग ऑफ मार्क द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फिफ्टी एयरपोर्ट अंडर उड़ान स्कीम टू डेट तीन रूट्स एंड चौवन एयरपोर्ट इंक्लूडिंग फाइव हेलीपोर्ट्स एंड टू वाटर एयरडोम्स है उड़ान स्कीम सो उड़ान स्कीम के तहत आप देख सकते हैं बेटा आज जो फ्लाइट थी वो हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ गई उसके साथ अब आप देख सकते हैं कि उड़ान स्कीम के तहत याद रखिएगा कि हमारे देश में याद रखिएगा चौवन एयरपोर्ट्स बनाए जा चुके हैं जिसमें पांच हेलीपोर्ट्स दो वाटर एयरड्रोम्स हैव बीन ऑपरेशनाइज अंडर द उड़ान स्कीम तो काफी मैग्निफिशेंट काम किया है सरकार ने याद रखिएगा सो so, उड़े देश का आम नागरिक काफी इंपॉर्टेंट है लाइक like और शेयर होते रहना चाहिए बहुत बढ़िया आई होप दैट एवरीबडी इज एंजॉइंग द क्लास सबको बढ़िया लग रहा है जल्दी बताओ यस yes. ठीक है बिल्कुल बेटा ऑब्वियसली बात है बेटा हर एग्जाम में करंट अफेयर्स आपकी आती अब होता क्या है मैं आपको बताऊं जब मैं एग्जाम दिया करता था 2009-10 की बात है तो उस समय क्या होता था करंट अफेयर्स बहुत कम आते थे और आते भी थे तो क्या होता है वाटर एयरड्रोम्स क्या होते हैं बेटा आपने देखा नहीं है अभी हमारे प्रधानमंत्री एक दिन बेटा पान, आ, पानी के अंदर से नदी के ऊपर से टेक ऑफ कर रहे थे सो वाटर एयरड्रोम्स वो होते हैं जहां पर लैंड एरिया ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है तो पानी से जो है बेटा सी प्लेन लॉन्च किए जाते हैं याद रखिएगा ठीक है तो वो बेटा वाटर एयरड्रोम्स कहा जाता है उन्हें ठीक है आगे बढ़ते हैं हाँ जी तो 18 सीट टाइप एयरक्राफ्ट यहां से उड़ सकता है द एयरलाइन एविएशन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एयर टैक्सी वाज अवार्डेड द हिसार चंडीगढ़ हिसार रूट अंडर द उड़ान फोर बिडिंग प्रोसेस द एयरलाइंस बिकम द फर्स्ट स्टार्टअप एयरलाइन ऑफ द कंट्री टू असेस द नेशन विद एयर टैक्सी सर्विसेज सो अब आप देख सकते हैं द एयरलाइन एविएशन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड तो एयरलाइन एविएशन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये एयर टैक्सी नाम का स्टार्टअप है जिसने इसे लॉन्च किया अब आप सोचिए स्टार्टअप्स जो हैं बेटा वो अब आपके जो हैं एयर सर्विसेज में भी आ चुके हैं ये देखिएगा बेटा आज चेपाल के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हैं वैसे नेपाल नाम है वैसे मैं चेपाल कहता हूँ एनी चेपाल फॉरन अफेयर मिनिस्टर्स विजिट तो आप देख सकते हैं कि चेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत आए हैं देख लेती हैं आप बेटा नेपाल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर प्रदीप कुमार गेवाली इज शेड्यूल टू विजिट इंडिया फ्रॉम 14 से 16 जनवरी 2021 ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द सिक्स्थ इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग ड्यूरिंग द विजिट तो सिक्स्थ इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन मीटिंग ड्यूरिंग द विजिट को ये बेटा अटेंड करेंगे अब आप जानते हैं कि नेपाल वैसे अब तो फिलहाल थोड़ा सा 
اوقات میں آ گیا ہے پہلے تو تھوڑا سا یہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہا تھا لیکن ابھی فیلال اسے اوقات میں لایا گیا ہے واپس کیونکہ اس کے اوپر چائنہ کا ہاتھ آ گیا تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہیرو بن جائے گا اینی ویس کنٹرول میں لایا جاتا ہے سبھی گھوڑے کنٹرول میں لائے جاتے ہیں نیپال شیئرز بارڈر وتھ فائیو انڈین اسٹیٹس اتراکھنڈ یو پی ویسٹ بنگال سکم اینڈ بہار ہینس این امپورٹنٹ پوائنٹ آف کلچرل اینڈ اکنامک ایکسچینج امپورٹنس فار انڈیا کین بی اسٹڈیڈ فرام ٹو ڈفرینٹ اینگلس اے دے اسٹریٹجک امپورٹنس فار انڈیاز نیشنل سیکیورٹی اور دے پلیس ان انڈیاز رول پرسیپشن انٹرنیشنل پالیٹکس تو یاد رکھیے گا نیپال ویسے ہمارے بھارت کا ہمیشہ سے اچھا دوست رہا ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہاں نیپال کا نام چیپال ہے پاکستان کا نام چاکستان ہے ٹھیک ہے یہ نیا بھارت ہے تو نیپال کو کوئی بات نہیں بیٹا پڑوسی ہیں کئی بار غلطی ہو جاتی ہے سدھارنا ضروری ہے سدھار دیا گیا ہے سو جوائنٹ کمیشن میٹنگ ڈیورنگ دا وزٹ کو اٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نیپال از دا از رائٹ ان دا مڈل آف انڈیا ہمالین فنٹیئرس اینڈ الانگ ود بھوٹان اٹس ایکس ایز اے ناردرن بارڈر لینڈ فلینکس اینڈ ایکس اے بفر اسٹیٹ اگینسٹ اینی پاسبل اگریشن فرام چائنا سو یاد رکھیے گا ہمارے لیے چائنا کیا ہے نیپال کیا ہے ایک بفر اسٹیٹ ہے بفر اسٹیٹ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے سمجھیے گا یہ بفر اسٹیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی سرکشا کرنے کے لیے ایک ساتھی مل گیا ہے اب چائنا یہاں سے آئے گا تو نیپال کیا ہے بیچ میں ہے بفر اسٹیٹ ہے اسی لیے ہمیں اس سے اچھے رشتے بنا کے رکھنے پڑتے ہیں ریورس اوریجنیٹنگ نیپال فیڈ دا پیرینیل ریور سسٹم آف انڈیا ان ٹرمس آف اکولوجی اینڈ ہائیڈرو پاور مینی ہندو اینڈ بدھس ریلیجس سائٹس آر نیپال میکنگ این امپورٹنٹ پلگرم سائڈ لارج نمبر آف انڈینس سو یہاں پر بدھسٹ اور یاد رکھیے گا ہندو اور بدھسٹ ریلیجس سائٹس بھی ہیں نیپال میں جس کے وجہ سے لارج نمبر آف انڈینس بھی یہاں پر جایا کرتے ہیں یاد رکھیے گا نہ پاکستان نہیں ہے ہمانشو چاکستان ہے ٹھیک ہے ہاں جی چلیے تو اینی ویز تو یہ نیپال کا کہانی ہو گئی فنش اور آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بھی کہ فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ چھبیس جنوری کے پریڈ میں اس سال ہمارے دیش میں کوئی نہیں آئے گا تو اس سال چھبیس جنوری کے پریڈ میں کوئی نہیں آئے گا ابھی بیچ میں ڈیسائیڈ خبر چل رہی تھی کہ سورے نیم کے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ آئیں گے لیکن اب وہ بھی کینسل ہو گئے تو پہلے بورس جانسن آ رہے تھے پھر یہ خبر اڑی تھی کہ جو آپ کے پریسیڈنٹ ہیں سوری نیم کے وہ آئیں گے اب وہ بھی نہیں آئیں گے اینی ویز بات ختم ہو گئی سو so, آج کی خبر اوور کیسی رہی آج کی خبر اب آج کے کوشچنس کریں گے اچھا اب آپ لوگ کو ایک چیز بتانا ہے اب آگے سے جو ہے نا بیٹا ہم کرنٹ افیئرس تھوڑا سا ایکسپینڈ کر رہے ہیں سمجھیے اب ہوتا کیا ہے کہ میں آگے سے کرنٹ افیئرس تھوڑا سا ایکسپینڈ کر رہا ہوں مطلب ابھی ہمارا کرنٹ افیئرس کس کے لیے ہوتا ہے سی ڈی ایس او ٹی اے ٹھیک ہے بیٹا سی اے پی ایف یو پی ایس سی سی ایس سی اس کے علاوہ این ڈی اے اب ہم اس میں اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں اب منڈے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کرنٹ افیئرس میں آپ کو ایس ایس سی آئی بی ریلویز ان کو بھی جوڑ دیا جائے گا مطلب یہ کمپلیٹ کرنٹ افیئرس پیکیج بنا دوں گا میں اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے بہت سارے ہمارے ڈیفنس والے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایس ایس سی کے پیپر دیتے ہیں اب ان کے لیے الگ کرنٹ افیئر پڑھنا پڑتا ہے تو میں اب ایسا کرنٹ افیئر لاؤں گا جو ایک گھنٹے کا سیشن ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ایک گھنٹے کا سیشن ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی ایک ہی سیشن میں ٹھیک ہے سو so, اب آپ کو سی ڈی ایس او ٹی ایس سی اے پی ایف سی ایس سی این ڈی اے ایس ایس سی آئی بی ریلوے اسٹیٹ پی سی ایس سب کچھ کور ہوگا ایک ہی سیشن میں سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے کلیئر ہے تو ایک ہی سیشن میں بیٹا سب کچھ کرا دیا کروں گا اب سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی صاحب اگر کلاس اچھی لگی ہے تو لائک بٹن ضرور دبائیے گا خراب لگی ہے تو ڈس لائک بھی دبائیے گا لیکن بتائیے ضرور آپ کو ہماری کلاس کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اوکے آگے بڑھتے ہیں فاؤنڈیشن بیچ اب دیکھو بیٹا سی ڈی ایس ٹو کی تیاری پر اب لگ جاؤ سی ڈی ایس ون تو ہو گیا سی ڈی ایس ٹو کا بیچ ہمارا بارہ فروری سے شروع ہو رہا ہے ایک سال کی ویلیڈی کے ساتھ اور او ٹی اے کا بیچ شروع ہو رہا ہے ایک سال کی ویلیڈی کے ساتھ سی اے پی ایف کا بیچ شروع ہو رہا ہے ایک سال کی ویلیڈی کے ساتھ اور سی ڈی ایس سی اے پی ایف دونوں آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں چلیے پہلا کوشچن آج کے اسکرین پر یہ رہا ہمارا یہ دیکھیے گا ود ریفرنس ٹو دا اسمی کنسیڈر دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ اٹ ہیز بین جوائنٹلی ڈیولپڈ بائی ڈی آر ڈی او اینڈ انڈین آرمی دا مشین پسٹل فائرس ان سروس نائن ایم این امینیشن اینڈ اسپورٹس اینڈ اپر ریسیور میڈ فرام ایئر کرافٹ گریڈ المونیم اینڈ لوور ریسیور فرام دا کاربن فائبر یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے یاد رکھیے گا آپ کے اگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے جلدی بتاؤ بہت بڑھیا بالکل بیٹا کومل تیواری میراتھان بھی ملے گی آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ صحیح
ओबी हु वॉज रिटायर्ड ऑन चौदह जनवरी द फर्स्ट आर्म फोर्स वेटरन डे वॉज ऑर्गेनाइज ऑन चौदह जनवरी उन्नीस सौ नब्बे बहुत आसान है ध्यान से देखिएगा हाँ जी बेटा सुनी सचिन कुमार गोला बेटा मोटिवेशन सेशन अब लगातार होते रहेंगे आप लोग के लिए आपको मालूम है कि आज जो कल जो है पांचवा बनाया गया तो तो पहली बार जो सेशन था बेटा वो 14 जनवरी 2017 को पहली बार बनाया गया तो तो ये गलत है ये स्टेटमेंट सही है वन ओनली इज द राइट आंसर क्योंकि 2017 से इसकी शुरुआत हुई है उन्नीस से नहीं है विद रेफरेंस टू द नेशनल इनोवेशन पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग इट वॉज डेवलप्ड बाई नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी बताइएगा नेशनल इनोवेशन पोर्टल की बात हो रही है अब नेशनल इनोवेशन पोर्टल की बात अगर हम करते हैं ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बनाया है ये भी सही है बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर With reference to the third phase of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, consider the following. It will focus on the new age and COVID-related skills. Skill India Mission envisages training of 8 lakh candidates over a scheme period of 2020-21 with an outlay of 948 crore. Jaldi batayega. हाँ जी तो इसमें जो है बेटा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र शामिल होंगे और हमारे देश की आईटीआई शामिल होंगी जिसे इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज पब्लिश बाय जल्दी बताओ ये आपने सोचा होगा ये खबर कहां से दे दी सर ने जल्दी बताओ हाँ जी ग्लोबल ब्रिटेन हाँ जी सो ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज में थी इसको पब्लिश किया है याद रखिएगा नन ऑफ द अब कारण यह है तो चाटम हाउस सेंचुरी ओल्ड यूके बेस्ट पॉलिसी इंड यू पब्लिश अ रिपोर्ट कॉल्ड ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर ठीक है बेटा तो चार्टम हाउस याद रखिएगा इसने पब्लिश की है याद रखिएगा हाँ जी तो ठीक है हाँ जी तो ये हो गया बेटा आपका डन आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट आंसर इज डी क्योंकि चार्टम हाउस द सेंचुरी और यूके वेस्ट पॉलिसी जो पब्लिश था सो चार्टम हाउस ने इसे पब्लिश किया है तो आपको कोई भी कोर्स वगैरह खरीदना हो तो आप हमें सेवन पर हमें कॉल भी कर सकते हैं तो सेवन डबल सिक्स डबल नाइन डबल फाइव फोर डबल टू पर आप हमें कॉल करें ठीक है भाई क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको लगा सेशन कैसा जल्दी बताइएगा हाँ जी आरजू हाँ जी आरजू बताइए सर यूपी पीएससी की प्रॉपर क्लासेस कब से शुरू होंगी शुभम त्रिपाठी मंडे से हम एनसीआरटी सीरीज शुरू कर रहे हैं आप लोग के लिए जय हिंद जय भारत तो आप लोग के लिए जल्दी हम लोग जो है हम लोग बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए एनसीआर सीरीज भी शुरू कर रहे हैं थैंक यू शुभम त्रिपाठी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेस्ट थैंक यू हाँ हाँ बेटा सचिन कुमार गोला सब कुछ लेके आ रहे हैं मंथली करंट अफेयर सोमिया ठापा को भी देंगे जल्दी रुक जाइएगा बेटा पेड बाचेस नहीं आएंगे हमारे एनसीआरटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है आप लोग के लिए सर अगर करंट अफेयर्स पॉलिटी कंप्लीट कर लूं तो कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे संदीप उदय सिंह करंट अफेयर्स और पॉलिटी दोनों मिला लेंगे तो आपके 35 नंबर 30 से 35 नंबर पूरी तरह से शुभम त्रिपाठी यूपीपीएससी की पेड क्लासेस भी आएंगे टेंशन ना लीजिएगा ए एफ ओ का भी बिल्कुल जी 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 ठीक है थैंक यू सभी बहुत बहुत शुक्रिया आने का क्लास हैव अस डे डू टेक केयर ऑफ ए सेल्स जय हिंद जय भारत वंदे मातरम ठीक है शुभम त्रिपाठी बता दिया जाएगा एनसीआर बेटा मंडे से थैंक यू Subscribe online ventures YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material. Subscribe online ventures YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material.